Zemědělství je lidskou aktivitou s největším plošným dosahem. Zemědělsky využívané biotopy pokrývají zhruba třetinu souše celé planety Země. Zemědělství se v průběhu času měnilo. V posledních přibližně 150 letech jsou však tyto změny mnohem rychlejší. Zemědělství reaguje na prudký nárůst celosvětové populace a to jak rozšiřováním území, na kterém je realizováno, tak intenzifikací hospodaření na již využívaných plochách. Významnou roli v těchto změnách hraje i technologický rozvoj, pokroky v agrochemickém průmyslu a v neposlední řadě i globalizace zemědělského trhu. Intenzifikace zemědělství se podepisuje i na utváření krajiny. V řadě míst jsou dopady bohužel negativní a zemědělská krajina ztrácí na své diverzitě. Vznikají plošné monokultury, obrovské půdní celky, mizí krajinné prvky, prohlubuje se erozní ohrožení, klesá biodiverzita. Agroekologie staví na holistických přístupech, které zahrnují i cílenou práci s krajinou, její ochranou a údržbou. Sem spadá i péče o krajinné prvky, jejich ošetřování, v některých případech i obnova či zakládání nových krajinných prvků. V rámci správné zemědělské praxe a samozřejmě i v rámci agroekologie nevnímáme tyto struktury jako něco, co zemědělci překáží v hospodaření. Ačkoliv některé krajinné prvky mohou mírně komplikovat obospodařování zemědělské půdy a zároveň jejich ošetřování vyžaduje určité úsilí, jejich pozitivní přínos je zásadní. Krajinné prvky plní celou řadu funkcí. Za zásadní lze považovat jejich environmentální přínos. Vedle něj však krajinné prvky plní i funkci estetickou, v některých případech i rekreativní, produkční a další. V rámci environmentální funkce krajinné prvky výrazně ovlivňují erozi půdy, a to jak vodní, tak v případě vyšších struktur i erozi větrnou, zamezují unášení prachových částic či agrochemikálí větrem. Krajinné prvky se také podílí na zadržování vody v krajině a v neposlední řadě jsou značným přínosem pro biodiverzitu. Lineové krajinné prvky fungují jako biokoridory, usnadňující přesun živočichů v rámci zemědělské krajiny. Všechny krajinné prvky pak působí jako biocentra. Tuto roli zastávají i ty nejmenší struktury, jako jsou solitárně rostoucí stromy, hromady kamení a tomu podobné. V rámci dalších funkcí pak krajinné prvky ovlivňují vzlet krajiny, diverzifikují ji a tím často zvyšují její atraktivitu. Některé krajinné prvky lze využívat i z produkčního hlediska, aniž by tím byly omezeny jejich ostatní funkce. Většina krajinných prvků je také důležitá pro opilovače a jsou i životním prostorem pro antagonisty škůdců hospodářských plodin. Krajinné prvky lze rozdělit do skupin na základě řady kritérií. Například z pohledu doby jejich setrvání v krajině na dočasné, jako jsou například květnaté či trvnaté pásy na orné půdě a trvalé, mezi které patří remísky, meze, aleje, mokřady a další. Z pohledu uspořádání pak krajinné prvky dělíme na lineové a plošné. Mezi lineové patří například křoviné pásy, meze či okraje cest. Mezi plošné struktury řadíme například remísky či mokřady, obecně prvky, které zabírají větší plochu. Funkci krajinných prvků plní i struktury v zemědělské krajině vytvořené člověkem za původně jiným účelem. 
To platí například pro stohy, kamenné zítky či hromady kamení nebo ohrady. Všechny krajinné prvky jsou přínosem pro zemědělskou krajinu a významným nástrojem agroekologie, přispívajícím k udržitelnosti zemědělského hospodaření a vytváření souladu mezi člověkem a krajinou i životem v ní.